Torres de la industria uruguaya más importante en la fabricación de material de plantillas, ya decimos, tela de botella contra fuerte para la confección de calzado. Impresionante, infernal, un estadio que parece partirse en 70.000 pedazos. Va Peñarol rumbo a la mitad de la cancha. Va a saludar con más de 50 mascotitas en el círculo central. No se haga mala sangre, todo, pero toda la respuesta para su bomba 10 y el están en sangre. Sangre es distribuidor exclusivo, se avisa en Rolar, 2032 con estacionamiento propio. Invierta en el paraíso del mundo, le invito a Guayane, va a ese parque del Plata Ferrari 13, Montevideo 95, 44, 34. Levanta los brazos, Peñarol, señores. Impresionante recibimiento realmente Y una medida absolutamente acertada de la gente de Peñarol Están rodeando a estos 11 hombres aurinegros Las viejas estrellas, las glorias de otra época Los que ya son campeones de la Copa Libertadores de América Y en muchos casos también campeones de la Copa Intercontinental Para hacer esa transmisión simbólica De lo que significa estar metidos Perdiendo por una página de gloria En este historial tan rico que tiene la institución aurinegra en Clínica TV, pocas palabras, mucho descuento. Clínica TV, Abril Italia, frente al Clínica. Por el tablero electrónico aparece la palabra de Dale, Dale, Dale Peña. Y todo el estadio se levanta. Momentos que aparece la América de Cali. En momentos que aparece la América de Cali, reiteramos, allí aparece con seis mascotitas que están portando una bandera de Uruguay. Va el América de Cali rumbo a la mitad de la cancha. Líder Mundial de Correa Gaste es el representante exclusivo de Regal Paraguay 16-16. Coca-Cola presenta en Carpe y para toda América el relato del número uno. Aquí relata Carlos. Pelota larga para Aguirre, va arriba Espinosa, la pelota queda en el área, Aguirre está, Falcioni, 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 hay que ver el gol que se perdió Peñarol, Aguirre cabeció trabado, la fue a buscar otra vez Diego, pero el disparo lo tapó Falcioni, se salvó de Milagro América. Va a pelear una pelota que nunca podía ganar Aguirre, la ganó, después la peleó pero muy forzado, tuvo que sacar el remate apurado y salvó a Falcioni apenas, tuvo la primera chance Peñarol, era una jugada donde me demuestra que esta que argentino que es bastante fanfarrón jugando en Cali fuera del estadio suyo de Pascual Guerrero pierde Cabaña gol gol de América de Cali Cabaña gol de América de Cali Cabaña Roberto Cabaña el centro vino por Bataglia contra el área Arriba saltó Cabaña, entre Roti y Trasante, y su cabezazo esquinado dejó sin asunto a Eduardo Pereira, que la alcanzó a tocar pero no pudo detenerla. Abre la cuenta América de Cali, un balde de agua fría cae sobre el estadio. 19 minutos, América 1, Peñarol 0. Con un golazo sin duda, el de Cabaña que hace enmudecer al Estadio Centenario Centro, el puñado de colombianos que está a nuestra izquierda. Un envío largo, el ingreso de Cabaña sorprendiendo a los dos zagueros de Peñarol, estaba muy adelantado. Eduardo Pereira, la pelota se la clavó prácticamente en el ángulo y ahora naturalmente que todo se le complica al equipo orinegro porque si ya quería poco materia atacante, ahora se va a meter todo atrás en América de Cali. Peñarol no está jugando bien, atención. que toma Domínguez, Domínguez para el chueco Perdomo, Perdomo que deja para quien, para Aguirre, Aguirre atrás para la Silva, pégale, 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 apenas afuera, apenas afuera contra el vertical derecho, el disparo de la Silva, saque de meta para América de Cali. Segunda llegada de Peñarol con aquella de Aguirre en lo que va del partido, no está jugando bien el equipo de Peñarol, se tira la iniciativa, pero no crea fútbol, no crea peligro frente al arco de Fulción, excepto en este último remate de Brasil. Acá Peñarol la lleva da Silva, da Silva para Viera, se arrima el zurdo, le va a pegar, engancha, la cambia de pierna, toca atrás para da Silva, Peñarol no puede entrar, eh. la lleva da Silva, faul, ley de ventaja, da Silva, da Silva, da Silva, tiró, y la pelota cruza toda la área chica, para perderse afuera contra el caño zurdo en la situación más clara de gol. 
¡Qué increíble el gol! ¡Qué increíble cómo se salva el equipo caleño! Bien, bien, bien. Realmente da Silva en esa jugada. Le faltó fortuna en el remate final. Peñarol está jugado a cara cruz, ¿eh? Tiro libre que tomará Da Silva, Peñarol va todo arriba, va a venir el tiro libre, atención, Da Silva va a sacar el centro, adentro Roti, adentro Herrera, adentro Viera, adentro Diego, el centro, la saca Valencia, le queda para quien para atrás antes, le va a pegar al arco, Falcioni, Falcioni buena para mandarle el corner. El disparo de Trasanta se metía en el ángulo. Corner que tomará Cabrera otra vez. Va a venir el centro. Cabrera saca el centro cerrado. Aquí regol. ¡Gol! 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 De Peñarol la fiera. La fiera Aguirre. La fiera Aguirre. ¡Bravo Diego! ¡Bravo! El centro, el primer palo, la fue a buscar a Aguirre, el cabezazo que se mete en el arco, a los 13 minutos, Diego Aguirre, empata Peñarol, es justo, lo buscaba más, lo quería más, lo buscaba muchísimo más, ellos no querían nada, empata con justicia Peñarol, ¡Vamos a buscar el segundo, caramba! Aparición fantasmal de Diego Aguirre, cuando Peñarol sí se lo llevaba por delante, se lo estábamos diciendo, había mejorado notoriamente y ahora sí, con ganas, las que no había puesto todas en el primer tiempo, pero con mucho, mucho más fútbol, buscando primero el empate, ahora el gol de la victoria. Toca para Vidal, Vidal para Da Silva, Da Silva para el pollo, el pollo se viene, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el área, vamos pollo, sí, 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 Cabrera, sí, 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 rebota, Da Silva al centro, y la sacan de chilena de larga chica, de chilena de larga chica, la sacaron, hay un outball para el equipo de Peñarol, pero está que vino otra vez para Viera Faul, otro tiro libre para Peñarol. Vino para Aguirre, Aguirre la dominó, la pisó, Aguirre con ella sigue, faul de Espinosa y ahora sí Pepe, ahora sí Pepe Herrera, por favor, vamos a ver, vuelvo a Villar, puede ser cualquiera de los dos, estos tiros libres en la puerta del área no se pueden desperdiciar más, estamos en 40 minutos, dramático final, en el estadio no se mueve nadie, apenas si algunos se paran y se sientan como yo por ejemplo, le va a pegar Herrera, atención al tiro libre, 40 minutos con 30 segundos, Herrera frente a la pelota, el bomba tiene ganas también, la barrera de siete hombres de la América, todos metidos en su área, Villar será, Villar, 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 gol, realmente del minuano colocando la pelota con una serenidad de crack de hombre realmente consagrado en el momento más difícil del partido y ahora sí a cuidar esto no importa ganar por un gol no importa buscar otro gol ahora para igualar el saldo de goles no interesa hay que cuidar la ventaja hay que hacer ahora el tiempo que ellos estuvieron haciendo hasta ahora vayan sacando los pasajes para chile que ahí se verán señores allí se verán de nuevo Aquí el público de pie, vamos con ese grito todos, allí está reanudando América, a los cuantos minutos fue el gol, yo qué sé, 41 y algo llevábamos, lo tiene Santín, restan dos y medio para terminar, hay tiro libre para la América, tiro libre. 
tiro libre para Peñarol. Yo ya lo decía anoche en Deporte Total. Peñarol va a ganar simplemente porque tiene que ganar este partido. Hay tiro libre que van a ser efectivos por intermedio de Herrera. Herrera va vale tirando para Da Silva. Da Silva con la pelota. Le lleva Da Silva. Da Silva hacia arriba. Da Silva Diego. Diego al área. Marcan devolviendo y sacando para Hernán Darío Herrera. Paul está cometiendo Viera. Tiro libre para la América. Ando pinta de cambio de color, cambio de pintura, cambio por torrente. Una pintura para pintar en serio. Atención, minería en Chile. Cuando pa' Chile me voy, cantamos los uruguayos. Se hace el tiro libre, te vuelve trasante. Hay mano, dice el juez. Mano, dice el juez. Ay, Dios mío, hagamos cuernitos. 45 minutos, 20 segundos. Tiro libre para la América, muy peligroso. Después de esto se va a terminar. Cuidado, cuidado, defiendan todo. Y a los días del verano se viven con la frescura de la Jogi Sabida. Se vive el verano con Adidas. Que ponga jugador en el palo, que ponga jugador en el palo, Peñarol. Para poder ayudar a Eduardo Pereira, va a tirar Bataglia. Le va a pegar Bataglia, cuidado, por favor. A ver esa barrera. Hay tiro libre que va a tomar Bataglia. Qué peligro, qué peligro. Bataglia tomará la pena. Calabria le dice que haga efectiva la pena Bataglia, 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 peligro, peligro, peligro Pereira, 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 D'Artagnan D'Artagnan, D'Artagnan D'Artagnan, Pereira, termina los Calabria, 46 minutos Peñarol Peñarol está ganando por dos goles contra uno, a Chile a definir, si Santiago Santiago para los peñarolenses y para los uruguayos tiene un recuerdo hermoso 66 Acordate River, 82, acordate Cobreloa, acordate América, esto se acaba país, pelota que está sacando violentamente trasante, la busca Espinosa, 46 y medio, pelota larga, arriba Faul de Gareca, saca González, la va a buscar el Bomba Villar que se mete en la historia con un golazo increíble, de tiro libre en un ángulo, la busca Herrera, marca la Silva, devuelve por un costado, le pega la fiera Aguirre, la tira larga para Vidal, se acaba, se termina, 47 minutos, esto se va a terminar, Calabria mira la hora, va a pedir la pelota, esto se termina, 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 terminó, 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 ganó Peñarol, ganó Peñarol, hay tercer partido en Santiago, metiendo como siempre le pedimos, sufriendo como siempre sufrimos, pero los uruguayos somos así, y qué hermoso, levantan los brazos, el estadio revienta, reitero, me imagino a través de Canal 10 y de Canal 12, en todo el país el grito de todos los uruguayos, sin banderías, porque esta debe ser una victoria de todo el fútbol. Ayúdame, Amadeo, por favor. Carlitos, una victoria excepcional por la forma como se logró al final. No pensemos en una gran demostración futbolística, porque no la hubo realmente, porque no pudo llegar el equipo de Peñarol al nivel que todos esperábamos. Pero bastó que mejorara un poco en estos últimos 45 minutos, especialmente en los 15 minutos iniciales para que todo cambiara. El resto dice la fibra. Adelante, América. Sí. Pepe, Pepe. Vamos, Américo, ¿a quién tiene? Para Pepe. Rodolfo, ¿a quién tiene, Rodolfo? A nadie, Carlos, te voy en busca de trasante, te voy en busca de trasante. Acá está, por favor. Felicitaciones. En fin, se hace muy difícil, me imagino lo que va a ser trabajar ahí, si ¿sí? escucho. Deje la canción de fondo, ahí está. Digo, Carlito, Carlos. Sí, escucho, Américo. No, 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 no puede hablar nadie, Carlos. ¿eh? Bueno, no, no hay problema, Américo. Felicito, Carlos. Habla, sí. Vamos a, a conversar aquí con Tavares. Carlos Muñoz, Carlos Muñoz, te escucho mucho, no estoy muy contento, ¿verdad? Sí, la verdad es que no puedo hablar nada ahora, no puedo dejar ningún pensamiento. Simplemente que teníamos que estar acá y los muchachos estuvieron. Muchas gracias por estar en caro, ¿eh? Eduardo, Eduardo, Eduardo. Siguen hablando, sí, Rodolfo, adelante usted mismo con la nota, por favor. 